Bir ondan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte asker olmak isteyen arkadaşlarımızı mutlu edecek bir video çekiyoruz. Askeri mülakata nasıl hazırlanabilirsiniz adlı bir videomuz olacak. Arkadaşlar şu arkadaşımız bize ulaşıyor. Askeri mülakatta yapılması gereken hareketlerde usta olmak istiyorlar. Hareket puanlamasını tam yaparak tam puan almak istiyorlar. Bunlar hakkında çekmiş oldukları bazı zorluklar var. Kimi arkadaşımız barfiksini arttırmak istiyor, şınavını arttırmak istiyor veya barfiksi şınavı güzel, koşuda eksik. Bunların hepsini tam olarak nasıl yapabilirsiniz? Bununla ilgili içeriğimize hoş geldiniz. Şimdi hareketlere geçelim. Hareketleri sıra sıra anlatacağım arkadaşlar. İlk hareketimiz ve en zor hareketimiz barfiks. Barfiks'te az çekme sebebiniz arkadaşlar. Boyunuz kilonuza göre oransız veya çekiş gücünüz gerçekten çok zayıf. Bunu güçlendirmenin iki temel amacı var. Birincisi direnç lastiği ile birlikte barfiks çekebilirsiniz. Bu dekatlonda satılan 25 kiloluk direnç lastiği benim size önerebileceğim en uygun ekipmanlardan bir tanesidir. Bunların haricinde tabi asistan hareketler var. Avustralian pull up, hang on the bar, scapula pull up gibi hareketler. Bunların hepsini videonun ileriki kısımlarında değineceğiz arkadaşlar. Bar fixinizi artırmanız için haftalık olarak yapmış olduğunuz bar fix kapasitenizi artırmanız lazım. Mesela siz haftada sadece 3 setten 2 gün bar fix giriyorsanız burada bir şeyler ters gidiyor demektir. Sadece bar fix yapmanın haricinde sizin asistan hareketleri de güçlendirmeniz lazım. Mesela bar fix tutmaya başladığımızda ilk yapmış olduğumuz şey bar fix barını kavramak. O yüzden zaten hang on the bar diye asistan hareketi sizlere öneriyorum. Barfix barında asılı kalabilirsiniz ve bu hareketi izor olarak çalışabilirsiniz. Sonrasında scapula pull up dediğimiz hareket var. Yani barı kavradık sonrasında çekiş olarak yapacağımız ilk hamle scapulalarımızı sıkıştırmak. Sonrasında zaten kendimizi çekiyoruz. Tabi bunu bu kadar rahat yaptığıma bakmayın bu hareketlere çok fazla şekilde çalıştığımdan dolayı bu kadar rahat yapabiliyorum. Siz de işte benim söylediğim hareketleri düzenli olarak yaparsanız en kısa sürede istediğiniz barfix sayınıza ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle bir olay var sıfırdan barfixi 1'e çıkartmak barfixinizi 1'den 5'e çıkartmaktan çok daha zor. O yüzden arkadaşlar temellerinizi iyi oturtmanız lazım. En başta bakmamız gereken husus boy ile kilo arasındaki indeks farkını minimalize etmek. Yani boyunuz 1.80, kilonuz da 100 kiloysa barfix çekmeniz çok çok çok zordur. Dolayısıyla bizim yine kendi vücut ağırlığımızda ekstradan bir ağırlık kullanmadan çünkü kendi vücut ağırlığımızı kullanarak antrenmanlar yaparsak barfix'te daha hızlı yol kat edebiliriz. Kendi vücut ağırlığınızda yapabileceğiniz hareketleri videosunu kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ekipmansız hit kardiyolar, bacak antrenmanları, göğüs antrenmanları vesaire. Kilomuz demiş olduğumuz gibi 100 kilodan 90'a hatta 85'e indiği takdirde Bizim kas kütlemiz aynı olsa bile barfix'te burada değil de burada tıkanacağız. İşte bu tıkanmanın önüne geçmek için de direnç lastiği ile birlikte çalışmak kalıyor. Haftalık olarak çalıştığımız barfix kapasitesini arttırmakla ilgili oluyor. Size söylemiş olduğum direnç lastiği bu arkadaşlar. Sarı direnç lastiği, 25 kiloluk direnç lastiği. 55 kilo ile 95 kilo arasında olan arkadaşlar için önerebileceğim bir ekipmandır. Buna barfix barına nasıl bağlayabilirsiniz onu da göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Atıyoruz sonrasında yuvarlağın içerisinden çekiyoruz ve bağlanmış oluyor. Sonrasında bunu güçlü şekilde aşağı çekip ayaklarımızı geçirdiğimizde barfix çekerken daha rahat olacağız. Şimdi barfix çekerken çoğu arkadaşımızın yaşadığı problemlerden bir tanesi barfix'i çekerken öne doğru gidiyoruz. Yani oramız buramız oynuyor tabiri caizse. Bunu önlemenin en iyi yolu da kor kaslarımızı güçlendirmek. Kor kaslarımız sanılanın aksine sadece karın kaslarımız değil arkadaşlar. Kuat kaslarımız, bel kaslarımız, kalça kaslarımız bunların hepsi kor bölgesine dahil. O yüzden barfix çekerken sadece kollardan çekmektense karın, kalça, kuat kaslarımızı sıkarak yaptığımız harekette daha az sallanırız. Daha az sallanmak demek vücudumuzun daha az güç sarf etmesi demek. Yani şöyle düşünün. Barfix çekerken sallanıyoruz. E vücut zaten durmak için ekstra güç harcıyor. Barfix'i çekmek için ayrı bir güç harcıyor. Bunların olmaması için kor kaslarımızı sıkı tutarsak, vücut sıkı olursa daha az sallanacağız ve daha rahat barfix çekeceğiz. Daha rahat barfix çekmek barfix sayımızı da arttıracaktır. Video uzun olacak arkadaşlar. O yüzden barfix ile ilgili vereceğim tüyolar bu kadar olsun. İkinci en önemli hareketimize geliyoruz. Koşu. Koşu hareketi bence şınavdan daha zor bir hareket olduğu için ikinci harekete koşu hareketini koymak isterim. Şimdi koşumuzu güçlendirmek için Yapmamız gereken şey çok basit. Koşu için koşu. Koşu da yine kilolu olan arkadaşlarımız için zor bir harekettir. O yüzden hani ilk etapta 
Tabi mülakattan mülakata değişebiliyor. Bazı mülakatlar 3 km koşuyu 10 dakikada yapmamızı istiyor. Bazı mülakatlar 500 metre istiyor. O yüzden sizin etapınızdaki koşu metresi çok önemli arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Buna göre çalışmak lazım. Bizim mülakatımız 500 metre ise biz 3 km koşuya hazırlanmamamız lazım. 500 metre koşuyu setler halinde, jogging halinde koşmamız lazım. Tabi 500 metreyi bir anda hurra koşmaktansa bunu günlere ayırmak çok önemli. Tamam haftanın 5 günü, 6 günü antrenman yapıyoruz. Bizim dinlenme günlerimiz var. Dinlenme günlerini aktif dinlenme olarak yapabilirsek eğer koşumuzu aktif dinlenme günlerinde ekleyebiliriz arkadaşlar. Koşu için size fazla önerebileceğim maalesef çok bir şey yok arkadaşlar. Koşu için sürekli çok önemli. Yani haftanın en az 3 günü veya 4 günü koşu antrenmanlarınızı yaparsanız yapmış olduğunuz koşudaki devamlılığınız, sürekliğiniz ve kondisyonunuz artacaktır. Koşu kısmında bu şekilde bitirmiş olalım. Şimdi 3. kısma gelelim. Şınav hareketi. Şınav hareketi arkadaşlar bence kolay olan kısımlardan bir tanesidir. Yani bu videoyu izleyen çoğu arkadaşımız en az 10 tane şınav çekebileceğini düşünüyorum. 10 tane şınavı 30 tane şınava çıkartmak da bir o kadar kolaydır. Yine kilolu olan arkadaşlarımızdan örnek vererek bahsedeceğim. Kameraman sen de birazcık eğilirsen Diz üstünde şınav çekerek başlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten kanalda sıfırdan şınav hakkında çoğu içeriğimiz mevcut. Arkadaşlar diz üstünde şınavdan başlayabilirsiniz. Sonrasında diz üstünde şınavdan ziyade normal şınav hareketini patlayıcı olarak yaparsanız eğer şınav çekerken ki kullanmış olduğunuz kas grupları güçleneceğinden dolayı daha rahat şınavlar çekebilirsiniz. Mesela 10 tane şınav çekmektense 5 tane Alkışlı şınav yapmak bizim şınav sayımızı daha iyi arttıracak. Şınavımızı güçlendirmek için de sadece şınav yapmaktansa şınavın farklı varyasyonları olan Diamond şınav, geniş şınav, dar şınav ve bunun türevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ve arkadaşlar şınavımızı güçlendirmek için sadece Barfix antrenmanı yaptığımız günlerde Barfix yapmaktansa Barfix'i çalıştıktan sonra aynı gün içerisinde şınavımızı çalıştığımız takdirde şınav sayımızda Barfix sayımız gibi artacaktır. Gelelim en son hareketimize Mekik hareketi. Mekik hareketi gerçekten kolay arkadaşlar. Mekik hareketine çok fazla kafa yormanıza gerek yok. Haftalık yapmış olduğunuz antrenmanların iki tanesine 3 set veya 4 set Mekik eklediğiniz takdirde zaten bu hareketi tam puan olarak alacağınızı düşünüyorum. Yine de Mekik hareketine birazcık değinmek istiyorum arkadaşlar. Her hareketi güçlendirmemiz gerektiği gibi Mekik hareketini de güçlendirmek için farklı yapacağımız alternatif hareketler var. Birincisi Mekik için Mekik. Yani bu tarz hareketleri çalışabiliriz. İkinci en iyi hareketimiz arkadaşlar leg races. Belki sizin çalışmış olduğunuz platformda bu tarz ekipmanlar yok. Fakat ben bu hareketi göstermek istiyorum. Leg races hareketi bizim alt karın kaslarımızı güçlendiren hareket olduğundan dolayı eğer bu harekette yeterince ustalaşırsak bizim mekik sayımızda en az leg races gibi artacaktır. Bu şekilde arkadaşlar farklı alternatif hareketler de ekleyebilirsiniz. En önemli harekete geliyorum plank duruşları arkadaşlar. Mekik her ne kadar tekrar sayısı yüksek bir hareket olsa da Karın kaslarımızı güçlendirmek ve karın kaslarımızın sıkılığını korumak için plank duruşları, l duruşları yapmalıyız. Şimdi size verebileceğim son tüyolardan bahsedeyim. Sonrasında da videomuzu kapatalım. Şimdi gelelim altın değerindeki tavsiyeler arkadaşlar. Bizden mülakatta ne isteniyor? Bunlar çok önemli. Bazılarında koşu isteniyor, bazılarında şınav isteniyor, bazılarında barfiksi hiç istemiyor olabilir. Ama bizde önemli olan nokta bu mülakattaki hareketlere çalışmak. Bizim mülakatta şınav hareketine ihtiyacımız varsa farklı işte bench press veya e, incline press fitness hareketlerine çalışmaktansa şınav hareketlerinde ustalaşmamız çok çok çok önemli. O yüzden her hareketi haftada en az 3 kere çalışmak bizim bu hareketteki tekrar sayımızı artıracak ve hareketi en kısa sürede bitirmemize vesile olacak ve bu şekilde de tam puan alabileceğiz. Arkadaşlar saymış olduğum hareketlerin, vermiş olduğum tüyoların Profesyonel hizmetini online koştuğumuzda gerçekleştiriyoruz. Siz de eğer mülakatta tam puanlar almak istiyorsanız ve profesyonel bir koçla çalışmak istiyorsanız Beyond Official online koştuğuna katılabilirsiniz. Linki açıklamaya bırakıyorum. Bu videomuz eğer sizin için yararlı olduysa beğeni atıp yorum atıp kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beyond ailesi.